So hello guys, so welcome back to our channel. Today we are going to learn about matrices, how to write matrix with different representation. So yeah, let's begin the video. So just like you can see here, as the first example, I have written matrix or m cross n matrix with big parentheses. So, let's see what will be the syntax for this. Okay? So, I have used display mode here so that's why I have used this begin equation. I don't need this equation number. So, asterisk sign. So, you can see here on the left hand side. I have written a subscript m, n. So, what will you write? a underscore m, n. Okay? इक्वल टू उसके बाद आपका मैट्रिक्स स्टार्ट होगा तो बिग पैरेंथेसिस के लिए आप क्या करोगे स्लैश बिगिन पी मैट्रिक्स दैट शुड बी इनक्लोज विद स्लैश एंड पी मैट्रिक्स ठीक है इसके अंदर पे आप मैट्रिक्स का एलिमेंट्स लिखोगे जैसे फर्स्ट रो का एलिमेंट लिखना है तो फर्स्ट रो के लिए ए अंडरस्कोर वन कमा वन दैट इज द एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम राइट उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट इन द फर्स्ट रो के लिए पहले क्या यूज करो एक एम्परसन साइन दैट फॉलोड बाय द सेकेंड एलिमेंट ठीक है उसके बाद जो स्टैंडर्ड थ्री डॉट्स होता है उसके लिए सिंटेक्स क्या है सी स्लैश सी डॉट्स सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैंने थ्री डॉट्स दिया उसके लिए सिंटेक्स होता है स्लैश सी डॉट्स उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट उसके बाद आपको नेक्स्ट रो में जाने के लिए यू हैव टू यूज दिस टू बैक स्लैश ठीक है आफ्टर दैट सिमिलरली आई हैव रिटर्न द एलिमेंट्स अगेन सी डॉट्स फाइन नाउ यू कैन सी समवेयर आई हैव यूज दिस वॉटिकल डॉट्स राइट उसके बाद कहीं पे डायगोनल डॉट्स है उसके लिए सिंटेक्सेस क्या हो क्या होता है यहाँ पे देखना वर्टिकल डॉट्स के लिए होता है स्लैश वी डॉट्स एंड डायगोनल डॉट्स के लिए होता है स्लैश डी डॉट्स ओके एंड आफ्टर दैट अगेन द लास्ट रो के लिए आप क्या करोगे ये दो बैक स्लैश देके लास्ट एलिमेंट्स लिखोगे एंड दैट शुड बी इनक्लोज विद एन पी मैट्रिक्स सो दिस इज द सेंटेक्स फॉर राइटिंग ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स विद बिग पैरेंथिस All right. So, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ यहाँ पे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे बिग पैरेंट एक मैट्रिक्स लिखा है थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स राइट तो यहाँ पे बिगिन इक्वेशन बिगिन पी मैट्रिक्स उसके बाद मैंने एलिमेंट्स लिखा है राइट right? उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट्स के लिए नेक्स्ट रो के लिए बैक स्लैस तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट मैट्रिक्स विद अ बिग पैरेंथिस तो ये तो हुआ एक रिप्रेजेंटेशन uh, और बाकी जो प्रेजेंटेज जैसे आप समटाइम्स यू राइट द मैट्रिक्स मोस्टली यू वी यूज टू राइट द मैट्रिक्स विद इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट राइट उसके लिए सिंटेक्स क्या होगा यहाँ पे देखते तो मैंने यहाँ पे एक थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स लिखा है तो उसके लिए सो बिगिन इक्वेशन उसको इनक्लोज करेंगे उसके बाद बिगिन सिंस यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट उसके लिए बी मैट्रिक्स ठीक है बी मैट्रिक्स से स्टार्ट करोगे एंड इनक्लोज विद बी मैट्रिक्स उसके अंदर पे आप मैट्रिक्स का एलिमेंट्स लिखेंगे ठीक है हम लोग विल गोइंग टू राइट द एलिमेंट्स विद इन दिस बी मैट्रिक्स ठीक है सो दिस सिंटेक्स विल गोइंग टू गिव यू द रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस नाउ अगेन क्या होता है समटाइम्स आपको मैट्रिक्स ओनली एलिमेंट्स दिखना विदाउट विदाउट एनी ब्रैकेट तो उसके लिए सो योर सिंटेक्स विल बी बिगिन इक्वेशन एन इक्वेशन ठीक है तो यहाँ पे बिगिन इंस्टेड ऑफ पी मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स यू हैव टू राइट ओनली मैट्रिक्स ठीक है तो बी मै दिस मैट्रिक्स एंड दैट शुड बी इनक्लोज विद मैट्रिक्स सो ये आपको देगा विद एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स विदाउट एनी ब्रैकेट्स यहाँ पे और एक डिफरेंस क्या है यहाँ पे जैसे आपने फर्स्ट रो लिखा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट रो के लिए डबल बैक स्लैश अगेन आपने एलिमेंट्स लिखा इन द नेक्स्ट रो उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट सॉरी नेक्स्ट रो को जाने के लिए यू हैव टू राइट डबल बैक स्लैश फाइनली आपने थर्ड रो लिख लिया उसके बाद उसको यहाँ पे फिनिश करने के लिए यू हैव टू गिव दिस टू बैक स्लैश ठीक है तो ये चीज आप याद रखना बिकॉज इन द प्रीवियस केसेस वी हैव इन यूज दिस टू बैक स्लैश इन द एंड ऑफ द रो ठीक है तो ये हो गया रिगार्डिंग द मैट्रिक्स विदाउट ब्रैकेट्स अभी फर्दर देखते अभी डिटर्मिनाट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे लेके मतलब दो वर्टिकल बार्ड्स राइट उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे आप क्या करोगे बिगिन V matrix, ठीक है जब V matrix लिखोगे that will going to give you the matrix with the vertical bar और generally हम जिसको determinant of a matrix बोलते हैं उसके बाद within this begin matrix and in V matrix के अंदर पे आप elements लिखोगे okay all right now next uh, sometimes right uh, you have to represent the matrix uh, matrix with the uh, curly brackets as well तो जैसे यहाँ पे मैंने example लिखा है right इसके लिए syntax देखते 
तो सिंटेक्स होता है बी मैट्रिक्स कैपिटल बी यू नीड टू राइट सो बिगिन कैपिटल बी मैट्रिक्स दैट शुड बी इनक्लोज विद एन कैपिटल बी मैट्रिक्स इसके अंदर पे आप एलिमेंट्स लिखोगे ठीक है सो ये हो गया फॉर मैट्रिक्स विद अ करली ब्रैकेट अगेन क्या होता है समटाइम्स यू हैव टू राइट द मैट्रिक्स विद डबल वर्टिकल बार्स तो डबल वर्टिकल बार के लिए सिंटेक्स होगा यहाँ पे कैपिटल वी मैट्रिक्स ये डिफरेंस नोटिस uh, करना पहले जो सिंगल वर्टिकल बार या जो डिटर्मिनेंट होता है उसमें हम लोग स्मॉल वी यूज किए थे लेकिन यहाँ पे जब आपको दो वर्टिकल बार चाहिए तो यहाँ पे आपको कैपिटल वी लिखना है ठीक है तो ये हो गया आपको मैट्रिक्स विद डबल वर्टिकल बार समटाइम्स यू नीड टू राइट द मैट्रिक्स विद इन द पैराग्राफ विद इन द सेंटेंस राइट जिसको हम लोग इन लाइन मैट्रिक्स बोलते हैं तो जैसे यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिखा द एग्जाम्पल ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स इज दिस ए बी सी डी राइट इसके लिए आप कौन सा इन्वायरमेंट यूज करो उसे यहाँ पे देखना इन्वायरमेंट होगा स्लैश बिगिन स्मॉल मैट्रिक्स दैट शुड बी इनक्लोज विद एंड स्मॉल मैट्रिक्स ठीक है तो ये इन लाइन मोड रिप्रेजेंटेशन है उसके बाद ये जो स्लैश बिग राउंड ब्रैकेट इसके लिए यूज किया कि आपको एक बिग राउंड ब्रैकेट चाहिए उसके अंदर पे ये एलिमेंट चाहिए ठीक है ए बी सी डी सो दैट्स इट फॉर मैट्रिसेस सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यदि आप कोई भी प्रॉब्लम हो जब आप मैट्रिक्स के बारे में जब मैट्रिक्स लिखोगे विद इन द इन लेथिक्स तो आप जरूर कमेंट करना विल ट्राई टू प्रोवाइड यू विद सोल्यूशंस एंड फॉर सच अपकमिंग वीडियो प्लीज हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट्स इट फॉर टुडे सो थैंक यू